நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது கேந்திரிய வித்யாலயா ஸ்கூல்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்றைக்கு வந்து அட்மிஷன் டேட் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது அப்படின்றத பற்றி ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது வெப்சைட்டில் அவங்க என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கிற டீட்டெயிலை நம்ம இப்போ ஆன்லைனில் போய்ட்டு டீட்டெயிலாக செக் பண்ணலாம் என்ன டேட்டில் அவங்க ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க என்னென்ன மாதிரியான அப்ளிகேஷன்ஸில் அவங்க ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக கொடுப்பாங்க நம்ம அதில் வந்து அது அப்ளிகேஷன் போட்டதுக்கப்புறம் என்னென்ன ப்ராசஸ் இருக்கும் அப்ளிகேஷன் போடுறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன டாக்குமெண்ட்லாம் நம்ம ரெடி பண்ணுறதுன்றத பற்றி நம்ம தெளிவாக பார்க்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய சேனலை யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண முடிஞ்சிங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுடைய வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நீங்கள் முதல்ல ஆன்லைனில் போய்ட்டு என்ன டைப் பண்ணுறீங்கன்னா கேந்திரியா வித்யாலயா அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைப் பண்ணுங்கள் கேஎன்டிஆர்ஐஒய்ஏ விஐடிஒய்ஏஎல்ஏன்னு சொல்லிட்டு டைப் பண்ணுங்கள் இது மாதிரி டைப் பண்ணிவிட்டு என்டர் கொடுங்க என்டர் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கான லிங்க் வந்து வரும் இப்போ ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே பார்த்தீங்கன்னா கேந்திரா வித்யாலயா சங்கேதன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அப்போ மெயின் வெப்சைட்டு இது மாதிரி வரும் இதுதான் வந்து மெயின் வெப்சைட்டு இதில் தான் அவங்க இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதில் வந்து நம்ம ஜூம் பண்ணி பார்க்கும்போது என்னென்னா கீழே போய் ஸ்க்ரால் பண்ணுங்கள் இதில் கீழே ஸ்க்ரால் பண்ணிங்கன்னா அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ்ன்றது கீழே ரீட் மோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இப்போ இதில் அவங்க ஒரு சில டீட்டெயில்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க கேந்திரிய வித்யாலயா சங்கேதன் அட்மிஷன் நோட்டீஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் அதுக்கப்புறம் கேந்திரிய வித்யாலயா அட்மிஷன் கைட்லைன்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேந்திரிய வித்யாலயா சங்கேதன் அட்மிஷன் ஷெடியூல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதில் வந்து இந்த பிடிஎஃப்லாம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இந்த ஒரு ஒரு பிடிஎஃபாக நம்ம டவுன்லோட் பண்ணி அதில் என்னென்ன அவங்க கொடுத்துருக்காங்க என்னென்ன டேட்டில் வந்து அது அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ முதல்ல என்ன பண்ணுறீங்க இந்த கேந்திரிய வித்யாலயா அட்மிஷன் நோட்டீஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் இருக்கு இல்லையா அதில் அவங்க என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம இப்போ போய்ட்டு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேலே இங்கே ஒன்று கொடுத்துருக்குறாங்க இதில் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு டீட்டெயில்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அவள் அதாவது என்னென்ன சீட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் காமிச்சிருந்தாங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்ம அதை போய்ட்டு கிளிக் பண்ணி பார்ப்போம் இதில் ஸ்டூடெண்ட் என்ரோல்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருந்தாங்க அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ரோல்மெண்ட்டில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இப்போ ஒரு ஒரு ஸ்கூல் இப்போ நம்ம செலக்ட் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே ஒன்று இருக்கும் மேலே நம்ம ஸ்டூடெண்ட் என்ரோல்மெண்ட்ன்றது ஒரு ஆப்ஷன் காமிக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதில் போய்ட்டு நம்மளுடைய ஸ்டேட்டை செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எந்த ஸ்கூலில் போய்ட்டு நீங்கள் ஜாயின் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறது எல்லா ஸ்கூலுமே இந்த லிஸ்ட்டு காமிக்கும் அந்த ஸ்கூலில் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட் வந்து எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி காமிக்கும் இப்போ இதில் இதில் நீங்கள் இப்போ எந்த ஏரியாவை செலக்ட் பண்ண போகிறீங்களோ அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து நெய்வேலி செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் கிளாஸில் எத்தனை செக்ஷன் இருக்குது அதில் சேக் சேங்ஷன்டு ஸ்ட்ரென்த் அதாவது அங்கே அனுமதிக்கப்பட்ட ஸ்டூடெண்ட்டுடைய ஸ்ட்ரென்த் எவ்வளோ இருக்குது டோட்டல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ரோல் எத்தனை ஸ்டூடெண்ட் அங்கே ஜாயின் பண்ணியிருக்கிறாங்க சைஸ் ஆஃப் கிளாஸ் ரூமு அப்டேட்டட் ஆன் இது என்றைக்கு அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இருபத்தெட்டு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி மூணு அன்றைக்கி அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்க இருபத்தெட்டு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி மூணு தேதியின் படி ஒரு ஒரு வகுப்புலேயும் எத்தனை அவங்க செக்ஷன் இருக்குது எத்தனை ஸ்ட்ரென்த்து அலாட் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அங்கே ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க ஆட்மிட்டர் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் அதில் கொடுத்துருக்காங்க போன வருஷத்தில் ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டுக்கு ஒரு செக்ஷனுக்கு மூணு பேர்னா மூணு செக்ஷன்னா ஒரு செக்ஷனுக்கு செக்ஷ சேங்ஷன் ஸ்ட்ரென்த் ஃபார் பெர் செக்ஷன் ஒரு செக்ஷனுக்கு நாற்பது பேர் அளவுடு ஆனால் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எத்தனை பேர் என்ரோல் ஆகிருக்காங்க பாருங்கள் நூறு பேர் தான் என்ரோல் ஆகிருக்காங்க ஸோ போன வருஷத்தில் ஒரு இருபது பேருக்கு அங்கே எக்ஸ்ட்ரா சீட்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருந்திருக்கு ஆனால் அங்கே யாருமே ஜாயின் பண்ணலை ஆனால் இதே மாதிரி எல்லா செக்ஷனுக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென்த் வரைக்குமே மூணு செக்ஷன் இருக்குது ஒரு ஒரு செக்ஷனுக்குமே ஃபார்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸு ஒரு ஒரு இதுலேயும் எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ரோல் ஆகிருக்காங்கன்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி டென்த்து டுவெல்த்தெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செக்ஷன் தான் இருக்குது ஒரு செக்ஷனுக்கு ஃபார்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்
KVS online admission kvs.gov.in சொல்லு கொடுத்திருக்காங்க இந்த வெப்சைட்ல போனோம் நமக்கு அதற்கான அட்மிஷன் வந்து ஓபன் ஆகும் அப்படினு சொல்லு கொடுத்திருக்காங்க சோ அந்த வெப்சைட் இப்படி தான் இருக்கும் இது இப்போதைக்கு டெஸ்டிங் வெப்சைட் தான் கொடுத்திருக்காங்க இதுல போய்ட்டு தான் நாம அட்மிஷன் போட போறோம் இந்த வெப்சைட் வந்து என்னைக்கு ஓபன் ஆகும் அப்படினு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கனா அந்த அப்ளிகேஷன் ஸ்டார்ட் பண்றது 27 மார்ச் 2023 காலையில 10 மணிக்கு தான் அந்த லிங்க் நமக்கு ஓபன் ஆகும் அதுல போய்ட்டு தான் நாம அட்மிஷனுக்கான ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் போட முடியும் ஓகே அடுத்து என்ன கொடுத்திருக்காங்க மினிமம் ஏஜ் ஃபார் அட்மிஷன் இன் கிளாஸ் 1 க்கு 1 ஆம் வகுப்புல ஜாயின் பண்றது குறஞ்சபட்சம் 6 வயசாச்சும் இருக்கணும் 6 வயசாச்சும் ஃபில் அப் ஆகி இருக்கணும் அந்த குழந்தைக்கு அப்படினு சொல்லி சொல்றாங்க 31 3 2023 படி 6 வயசு உங்களுக்கு இருக்கணும் இந்த டீடைல்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க இது உங்களுக்கு இந்த எல்லா டாக்குமெண்ட்டும் நான் கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்கிறேன் அதுல இருந்து நீங்க எடுத்து அட்டாச் பண்ணிக்கோங்க அதுல இருந்து நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி கூட செக் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு ஆன்லைன்ல போய் டவுன்லோட் பண்ண முடியலனாலும் தி ஆபீஷியல் ஆண்ட்ராய்டு மொபைல் ஆப் அதாவது இது ஆண்ட்ராய்டு மொபைல் ஆப்பே வந்து கொடுத்திருக்காங்க நீங்க ப்ளே ஸ்டோர்ல போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கிட்டு அது மூலமா கூட நீங்க ஆன்லைன்ல அப்ளிகேஷன் இதுக்கு போட முடியும் நெக்ஸ்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார் கிளாஸ் செகண்ட் அண்ட் அபோவ் இரண்டாம் வகுப்புல இருந்து அதுக்கு மேல 2 3 4 அதுல இருந்து 10வது வரைக்கும் ஸ்டார்ட் ஆகுது அந்த 10வது வரைக்கும் ஜாயின் பண்ணலாம் அதுக்கான அப்ளிகேஷன் டேட் என்னக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுதுனா 3 4 2023 ல இருந்து 12 4 2023 நைட் 8 மணி வரைக்கும் நீங்க அப்ளிகேஷன் அதுக்கு போடலாம் அப்படினு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்லிருக்காங்க சரி நைட் சாயங்காலம் 4 மணி வரைக்கும் தான் போட முடியும் ரெண்டாம் வகுப்புல இருந்து பத்தாம் வகுப்பு வரைக்கும் போடுறவங்க பன்னெண்டாம் வகுப்பு வரைக்கும் போடுறவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மூணு நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல இருந்து பன்னிரெண்டு நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஈவினிங் ஃபோர் பிஎம் வரைக்கும் நீங்க அதுக்கான அப்ளிகேஷன் வந்து போடலாம் இந்த அப்ளிகேஷன் எல்லாம் போட்டதுக்கு அப்புறம் நீங்க என்ன பண்றீங்க அந்த டெய்லி ஃபில்ட் அப் ஃபார்ம் நீட்ஸ் டு பி சப்மிட்டட் டு த ஆபீஸ் ஆஃப் த பிரின்சிபல் இந்த ரெஸ்பெக்டிவ் கேவி அப்படின்னா நீங்க இந்த அப்ளிகேஷன் பண்ண ஃபில்அப் பண்ண ஃபார்ம் இந்த அப்ளிகேஷன் போட்ட ஃபார்ம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நீங்க எந்த ஸ்கூலை செலக்ட் பண்ணி அப்ளிகேஷன் போடுறீங்களோ அந்த ஸ்கூலுடைய பிரின்சிபலை போயிட்டு பார்க்கணும் நெக்ஸ்ட் ஆல் இன்ஃபர்மேஷன் ரிகார்டிங் அட்மிஷன் அண்டு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம்ஸ் ஃபார் கிளாஸ் டூ அண்டு அபவ் இரண்டாம் வகுப்பு இரண்டாம் வகுப்புக்கு மேல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வித்யாலயா வெப்சைட் அண்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கேன் பி டன் ஆஸ் பெர் த ஷெடியூல் ஃபார் அட்மிஷன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலுக்கு மேல இந்த வருஷத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாம் வகுப்புக்கு மேல சேர்க்கிறவங்க எல்லாருமே அதுக்கான டீடைல்ஸ் கரெக்டா ஃபில்அப் பண்ணி கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார் கிளாஸ் செகண்ட் அண்ட் அபவ் வில் பி அக்செப்டட் ஒன்லி இஃப் வேகன்சி எக்ஸிஸ்ட் அதாவது நீங்க ரெண்டாம் வகுப்பு ரெண்டாம் வகுப்புக்கு மேல போடுறீங்கன்னா அங்க எத்தனை ஸ்டூடெண்ட் ஸ்ட்ரென்த் காலியா இருக்குதோ அந்த காலியா இருக்கிறதுக்கு ஏத்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க நீங்க அப்ளிகேஷன் போட்டீங்கன்றதுனால உங்களுக்கு அந்த சீட் கிடைக்கின்றது கன்ஃபார்ம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சோ இது மாதிரி டீடைல்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் நீங்க ஒரு முறை நல்லாவே நீங்களும் ஒரு முறை படிச்சு பாத்துக்கோங்க நான் இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் சொல்றேன் அடுத்தது வந்து பார்த்தோன்னா இங்கே ரெண்டாவது ஒரு பிடிஎஃப் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இதை டவுன்லோட் பண்ணி செக் பண்ணி பார்ப்போம் இதில் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கைட்லைன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்ன மாதிரியான கைட்லைன்ஸ் என்னென்ன மாதிரி வழிமுறைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வழிமுறைகள் அவங்க என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்றதை இப்போ நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ இதுதான் அவங்க கொடுத்துருக்கிற வழிமுறைகள் கைட்லைன்ஸ் ஃபார் அட்மிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் வந்து அந்த ஸ்கூல் இதோட லோகோ கேந்திர வித்யாலய லோகோ இது கீழே வந்து எங்கேருந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க இது கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கைட்லைன்ஸ் ஃபார் அட்மிஷன் இன் கேந்திர வித்யாலயா என்னென்ன மாதிரியான நெறிமுறைகள் இருக்குது நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க டெஃபினேஷன் அன்லஸ் த கண்டெக்ட் சஜஸ்ட் அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயிஸ் டிரான்ஸ்பரபிள் டிரான்ஸ்பரில் இருக்கிறவங்க டிரான்ஸ்பருக்கு அப்ளை பண்ணியிருக்கிறவங்க அட்டானமஸ் பாடிஸ் அது மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் இது கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் சிங்கிள் கேர்ள் சைல்டு மீன்ஸ் த ஒன்லி சைல்டு ஒன்லி கேர்ள் சைல்டு டு த பேரண்ட்ஸ் நீங்கள் உங்கள் குழந்தை வந்து ஒரே ஒரு பெண் குழந்தை வச்சுருந்தீங்கன்னா அதுக்கு மட்டும் தனியாக வந்து ஒரு ஒதுக்கீடுலாம் கொடுக்குறாங்க நெக்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி இன் அட்மிஷன் யார் யாருக்கெல்லாம் வந்து அந்த அட்மிஷன் வந்து ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு ப்ரையாரிட்டி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த நாலாவது பேஜில் கொடுத்துருக்குறாங்க கேந்திரிய வித்யாலயஸ் அண்டர் சிவில் டிஃபென்ஸ் செக்டாரில் இருக்கிறவங்களுக்குலாம் அது கொடுக்குறாங்க
ஜாயின் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் த மினிமம் அண்ட் மேக்ஸிமம் ஏஜ் லிமிட் ஃபார் அட்மிஷன் இன் கேந்திர வித்யாலயஸ் இன் வேரியஸ் கிளாஸஸ் இஸ் கிவன் ப்ளோ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க அப்படின்னா என்னன்னா ஒரு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட்லேயும் பசங்கள் நீங்கள் அந்த கேந்திர வித்யாலயம் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த வயசு வித்தியாசம் மாறுபடும் அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஃபஸ்ட் கிளாஸில் ஜாயின் பண்ணுறதுனா அவங்களுக்கு வந்து குறைஞ்சபட்சம் சிக்ஸ் இயர்ஸ் பட் லெக்ஸ் தென் எயிட் இயர்ஸ் எயிட் இயர்ஸ் கம்மியாக இருக்கணும் ஆறு வருஷத்துக்கு மேலே இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி செகண்ட் ஸ்டாண்டர்டுக்கு செவன் இயர்ஸ் பட் லெஸ் தென் நைன் இயர்ஸ் நைன் இயர்ஸ் குள்ளார இருக்கணும் ஏழு வயசுக்கு மேலே இருக்கணும் அது மாதிரி மூணாவதுக்கு தனியாக கொடுத்துருப்பாங்க ஏழு வயசுக்கு மேலே நைன் இயர்ஸுக்குள்ளார ஒம்பது வயசுக்குள்ளார நாலாவதுக்கு எட்டு வயசுக்கு மேலே பத்து வயசுக்குள்ளார இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஒரு ஸ்டாண்டர்டுக்குமே தனித்தனியாக கொடுத்துருக்குறாங்க அது எல்லாமே கொஞ்சம் தெளிவாக படித்து பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸ் டென்த்து அப் டு கிளாஸ் டென்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி அதாவது நாற்பது தான் இருக்கும் ஸ்ட்ரென்த்து அந்த நாற்பது ஸ்ட்ரென்த்துக்குள்ளார கவர்மெண்ட்டில் யார் பிரின்ஸிபலுடைய அத்தாரிட்டியோடு நீங்கள் ஜாயின் பண்ணலாம் அப் டு தேர்ட்டி ஜூன் வரைக்கும் நீங்கள் அங்கே ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஸ்கூலில் உங்களுக்கு சீட் அவங்க கொடுத்ததுக்கப்புறம் ரிமார்க்ஸ் ரிஜிஸ்டர்ட் அண்ட் எலிஜிபிள் கேண்டிடேட் சப்ஜெக்ட் டு அவைலபிலிட்டி ஆஃப் வேகன்சிஸ் அதாவது அந்த கா ஸ்கூலில் எவ்வளோ வேகன்சி இருக்குதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் முப்பது ஜூன் வரைக்கும் அங்கே ஜாயின் பண்ணலாம் எந்த ஸ்டாண்டர்டுக்கு ப்ளஸ் ஒன் வரைக்கும் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட்டி டேஸ் ஃப்ரம் த டேட் ஆஃப் த டெக்லரேஷன் ஆஃப் கிளாஸ் டென்த் ரிசல்ட் பை சிபிஎஸ்சி சிபிஎஸ்சியில் டென்த் கிளாஸ் ரிசல்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டுக்காக நீங்கள் ப்ளஸ் ஒன்னுக்கு ரிஜிஸ்டர்ட் அண்ட் எலிஜிபிள் கேண்டிடேட் வந்து ஜாயின் பண்ணலாம் ப்ளஸ் ஒன்னுக்கு ஜாயின் பண்ணுறதுக்கும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனியாக அவங்க டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இது எல்லாமே நீங்கள் ஒரு முறை படித்து பார்த்துக்கோங்க ரிசர்வேஷன் இன் அட்மிஷன் ஷெடியூல் கேஸ்ட்டு ஷெடியூல் கேஸ்ட் ட்ரைபு அதர் பேக்வேர்டு கிளாஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒதுக்கீடு கொடுத்துருக்காங்க பதினஞ்சு சதவீத ஒதுக்கீடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சி கம்யூனிட்டிக்கும் ஏழு புள்ளி அஞ்சு சதவீத ஒதுக்கீடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டி கம்யூனிட்டி ஷெடியூல் ட்ரைப்ஸுக்குமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இருபத்தேழு சதவீத ஒதுக்கீடு ஓபிசிக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ஓபிசி என்சிஎல் கேட்டகரியில் இந்த ஓபிசி சர்டிஃபிகேட் நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதை எடுத்து வச்சுட்டிங்கன்னா உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது மாதிரி நீங்கள் இந்த மாதிரி சர்டிஃபிகேட் எல்லாம் நீங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க என்னென்ன சர்டிஃபிகேட் ரெடி பண்ணுறதுன்றதையும் நான் கடைசியாக காமிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் டிஃப்ரென்ஷியல் ஏபிள்டு உடல் ஊனம் ஓட்டுறவர்களுக்கு வந்து தனியான ரிசர்வேஷன் இருக்குது இது மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கும் அவங்க தனித்தனி ரிசர்வேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் நீங்கள் உங்களுக்கான ரிசர்வேஷன்ஸ் யாருக்கு இருக்குதோ அவங்க அதை செக் பண்ணி கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரெஷ் அட்மிஷன் ஃபார் கிளாஸ் டென்த் அண்ட் டுவெல்த் ஃப்ரெஷ் அட்மிஷன் டு கிளாஸ் டென்த் அண்ட் டுவெல்த் அதர் தென் கேவி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் பி என்டர்டைன் சப்ஜெக்ட் டு த அவைலபிலிட்டி ஆஃப் வேகன்சிஸ் கிளாஸ் பத்தாவதுக்கும் பன்னெண்டாவதுக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்மிஷன் கொடுக்குறாங்க ஆனால் அங்கே வேகன்சி இருந்தால் தான் கொடுப்பாங்க கிளாஸில் ஸ்டூடெண்ட்டுடைய ஸ்ட்ரென்த்து இல்லைன்னா வந்து அதுக்கு அட்மிஷன் கொடுப்பாங்கன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது மாதிரி நிறைய டீட்டெயில்ஸுமே வந்து இந்த புல்லட்டிங்கில் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் தேவையோ நீங்கள் உங்களுக்கு நீங்கள் அது சம்மந்தப்பட்ட ஆதரவு இல்லை அது சம்மந்தப்பட்ட உங்களுக்கு ஒதுக்கீடு இருந்ததுன்னா நீங்கள் கரெக்டாக அதை ஒன்று ஒன்றா டவுன்லோட் பண்ணி செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க இதுதான் வந்து அவங்க ஜென்ரலாக கொடுத்துருக்கிறது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் நீங்கள் இப்போ செலக்ட் பண்ணுறவங்களோ அவங்க எப்படி ஸ்டூடெண்ட்டை செலக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில டீட்டெயில்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க மெத்தட் ஆஃப் அட்மிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க அந்த பதினாலு பேஜில் அவுட் ஆஃப் த அவைலபிலிட்டி ஆஃப் சீட்ஸ் ஃப்ரெஷ் அட்மிஷன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஷல் பி ரிசல்ட் ஃபார் ரைட் டு எஜுகேஷன் நாம் இப்போ இந்த ஆர்டி பற்றின வீடியோ நம்ம சேனலில் ஏற்கனவே போட்டிருந்தோம் அது நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க அந்த ஆர்டியில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஆர்டிஇ ஸ்கீம் ரைட் டு எஜுகேஷன் கல்வி உரிமை சட்டத்தின் கீழே அந்த ஸ்கூலுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கும் அந்த நீங்கள் அந்த திட்டத்தின் கீழே அங்கே ஜாயின் பண்ணிக்க முடியும் கல்வி உரிமை சட்டத்தின் கீழே நெக்ஸ்ட் ஓபிசி நான் கிருமி லேயர் அதாவது அந்த ஓபிசி லேயர் அந்த ஓபிசி நம்ம வச்சுருக்கோம் இல்லையா இதர பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் அந்த இதர பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினருக்கு ஒரு த குறிப்பிட்ட ஒதுக்கீடு கொடுக்குறாங்க நீங்கள் அதன் கூடையும் ஜாயின் பண்ணலாம் இப்போ ஒரு ஸ்கூலில் இருக்கிறாங்கன்னா அந்த கிளாஸில் வந்து ஆர்டியில் வந்து இருபத்தஞ்சு சதவீதம்
ஸ்டூடெண்ட் வந்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் கிடைக்கல அப்படின்னு போது செகண்ட் வந்து ஒரு லாட்ரி குழுக்கள் போடுவாங்க அந்த லாட்ரி குழுக்களையும் பசங்க ஃபில்லப் ஆகலை அப்படின்னு போது தேர்ட் லாட்ரி குழுக்கள் இது மாதிரி ஃபில்லப் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்ன ஒரு ஒரு டைம் லாட்ரி குழுக்கள் கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் மேஜர் சிட்டிஸ் இந்த அர்பன் ஏரியா ஆல் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹெட் குவார்டர்ஸ் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் ரேடியஸில் இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம அந்த ஆர்டி அட்மிஷன் நமக்கு கிடைக்கும் த்ரீ கிலோமீட்டருக்குள்ளார இருக்கிறவங்களுக்கு ஆர்டியில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு மேலேயும் அந்த ஸ்டூடெண்ட் ஸ்ட்ரென்த் அங்கே இல்லை கிடைக்கல ஸ்டூடெண்ட் ஸ்ட்ரென்த் ஃபில் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னால் உங்களுக்கு அவங்க கரெக்டாக அவங்களுக்கு அந்த ஸ்டூடெண்ட் ஸ்ட்ரென்த் நீங்கள் அஞ்சு மூணு கிலோமீட்டருக்கு மேலே இருந்தாலும் உங்களுக்கு அந்த சீட்டு கொடுப்பாங்க ஏன்னா மூணு கிலோமீட்டருக்குள்ளார ஸ்டூடெண்ட் ஜாயின் பண்ணலை அப்படின்ற பட்சத்தில் உங்களுக்கு அதுக்கான சீட்டு கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் லாட்டு செகண்ட் லாட்டு தேர்ட் லாட்டு இது மாதிரி உங்களுக்கு அந்த லாட்ரியை வந்து போடுவாங்க அதில் உங்களுக்கு சீட்டு கிடைக்குதுன்னா உங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நெக்ஸ்ட் அடுத்தது என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா அட்வர்டைஸ்மெண்ட் டேட்டு இது என்னைக்கு அப்ளிகேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும் என்னைக்கு முடியும் அப்படின்றத பற்றி ஒரு ரெண்டு பேஜில் கொடுத்துருக்காங்க அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஃபார் அட்மிஷன் இந்த அட்மி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுக்கறது இருபத்தஞ்சி மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் கொடுப்பாங்க ஆன்லைன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஏழு மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு பத்து மணிக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது லாஸ்ட் டேட் ஆஃப் ஆன்லைன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து பதினேழு நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இதெல்லாம் வந்து எதுக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் ஃபஸ்ட்டுக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிக்ளரேஷன் ஆஃப் ப்ரொஃபஷனல் செலக்ட் அண்ட் வெயிட் லிஸ்ட் ஆஃப் ரெஜிஸ்டர்ட் கேண்டிடேட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு லிஸ்ட்டு அதாவது இந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து ஜாயின் பண்ணுறதுக்கான நீங்கள் அப்ளிகேஷன் போட்டதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு லிஸ்ட்டு என்னைக்கு ரிலீஸ் பண்ணுறாங்கன்னா இருபது நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அன்றைக்கி ஃபஸ்ட்டு லிஸ்ட்டு ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்மிஷன் வில் பி ஃப்ரம் இருபத்தி ஒன்று நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இருபதாம் தேதி அவங்க ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா இருபத்தி ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து அட்மிஷன் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்மிஷன் எலிஜிபிள் கேண்டிடேட் ஆஃப் செலக்டட் இன் லிஸ்ட் ஆஃப் ஃபாலோயிங் இதில் பார்த்தீங்கன்னா கீழ்கண்ட முறையில் அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுங்களை செலக்ட் பண்ணுவாங்க ஆர்டி ரைட் டு எஜுகேஷன் கல்வி உரிமை சட்டத்துக்கு கீழே அதுக்கப்புறம் ஃப்ரம் சர்வீஸ் ப்ரியாரிட்டி அங்கே யார் வேலை செய்கிறாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கொடுப்பாங்க அப்புறம் ரிசர்வேஷன் கோட்டாக கொடுப்பாங்க இது மாதிரி செகண்ட் லிஸ்ட்டு குறிப்பிட்ட இது கொடுப்பாங்க இந்த ஃபஸ்ட்டு லிஸ்ட்டில் எதுவும் விடுபட்டு போச்சு எது இடம் ஒன்றும் ஃபில் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் செகண்ட் லிஸ்ட்டு இஃப் சீட்ஸ் ரிமைன் வேக்கண்ட்டு சீட்ஸ் இருந்தால் செகண்ட் லிஸ்ட்டு வரும் இல்லைனா வராது அதே போல் செகண்ட் லிஸ்ட்லேயும் அவங்க சீட்டு ஃபில் ஆகலைனா அதுக்கப்புறம் தேர்ட் லிஸ்ட்டு விடுவோம் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் வந்து அவங்க கொடுத்துருக்கிற டீட்டெயில் இதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா the date for second motivation for offline registration offline registration la neenga neradiya school la poyittu paakala neenga notification on 35 2023 la release pannuvaanga registration from 45 2023 neenga indha 4 5 2023 la ungalku seat kedaikalna adukapram neenga ang poyittu try pannala 4 5 la irundhu anga display of list and admission vandu kuduthirupanga veliyila otti vechirupanga neenga adha paathu check pannikalam 18 5 2023 la irundhu 25 5 2023 varaikum neenga yaar yaar la admission potaanga abindradhu confirm panni anga veliyila ottuvaanga idha vechi neenga ungalku seat kedaichirukendra maari neenga confirm pannikalam idhu maari second standard ku kudupanga 10th standard ku 12th standard ku idhu maari la kuduthirupanga neenga ella ஒவ்வொருத்தங்களும் அந்த அந்த அட்மிஷன் நீங்க எப்படி போறீங்களோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி செக் பண்ணி பாத்துக்கோங்க ஓகே फ्रेंड्स இதுதான் அவங்க ஆன்லைன்ல கொடுத்திருக்கிற டீடைல்ஸ் இது மட்டும் இல்லாம நீங்க என்னென்ன மாதிரியான டாக்குமெண்ட் அப்ளிகேஷன் போடுறதுக்கு முன்னாடி ரெடி பண்ணீங்க அப்படி சொல்லிட்டு பாத்தீனா உங்களுடைய குழந்தையோட ஆதார் கார்டு ரெடி பண்ணிக்கோங்க உங்களுடைய बर्थ சர்டிஃபிகேட் ரெடி பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு அப்புறம் உங்களுடைய கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் குழந்தையோட பேர்ல எடுத்துக்கோங்க கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் ஆன்லைன்ல ரெஜிஸ்டர் பண்ணி இத கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் இருக்கு பாருங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீனா இன்கம் சர்டிஃபிகேட் குழந்தையோட பேர்ல இன்கம் சர்டிஃபிகேட் எடுத்துக்கோங்க குழந்தையோட போட்டோ வர மாதிரி ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாம் இருக்கணும் இதுல குழந்தை இருக்கும் பட் இன்கம் வந்து ஏன் பண்றது யாருன்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா ஃபாதரா தான் இருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் நேட்டிவ் டி சர்டிஃபிகேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க நேட்டிவ் டி சர்டிஃபிகேட் குழந்தையோட பேர்ல இப்ப இந்த ஆர்டி எல்லாம் போடுறீங்கன்னா இந்த நேட்டிவ் டி சர்டிஃபிகேட் உங்களுக்கு இருக்கிறது பெஸ்ட் இல்லைனாலுமே நீங்க நேட்டிவ் டி சர்டிஃபிகேட் அப்ளை பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா குழந்தையுடைய போட்டோ வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க குழந்தையுடைய போட்டோ கம்பல்சரி அது கேட்பாங்க ஸோ இது மாதிரி நீங்க எல்லாத்தையுமே ரெடி பண்ணி வச்சுட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்ளை பண்றதுக்கு ஈஸியாக